Mesa de análisis. Información desde todos los ángulos. No hay lunes sin análisis. Sí, con el, pues, con 8 con 37, María. además, Exactamente. una semana eh, tan importante como la que viene. Necesita del análisis de nuestros panelistas eh, de día lunes. Estamos con Claudio Alvarado, eh, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad y Estile, y Cristóbal Uneus, director Data Science and Holster. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los dos? Muy bien, días? ¿usted? Muy bien, bien también. Con café cargado para poder <risa> empezar sí. esta semanita, parece, ¿o no? Bueno, ya vamos a hablar de los cinco años del estallido, que evidentemente va a requerir análisis importante, porque a mí me llama la atención, porque aquí sí que no tenemos conclusiones ninguna. Aquí no, te, no hay acuerdo, ni qué pasó, ni por qué pasó, ni qué pasó después. Como que todavía, bueno, ya iremos a eso, pero todo esto parte con eh, algunas, eh, voy a partir por lo presidencial, así como, eh, como preámbulo, que Evelyn Matei cayó siete puntos según la cadena. O sea, sigue, sigue siendo la primera opción, sigue estando sobre la, sobre la ola, pero cayó y uno podría decir, bueno, ¿qué, pa, ¿qué pasó que cayó? Y lo segundo es que ya tenemos un nuevo candidato presidencial, Vlado Mirosevich, que bueno, todo el mundo entenderá que me imagino que tiene que ver con la proyección de su partido, el Partido Liberal, ¿o no? Bueno, Victoria. y ayer Hijos. Jorge Tarut dijo ah, que... Sí. Que, que la candidata del centro iba a ser Jimena Rincón. Entonces sí. ya tenemos dos Nuevo, candidatos. Nuevos. Y, y, y lo que la academia también muestra, ¿no es cierto?, es que la expresidenta Bachelet sigue ahí... Pero nueve puntos. Nueve puntos, pero sí. sigue ahí y, como sí. una, un, columen, una figura importante sí. para, para una, una fracción de la población. Entonces Oye, eso es interesante. Y sumo un... No, va a sonar feo un pelo a la sopa, pero no es eso lo que no. quiero decir. Pero un elemento más, que ayer José Antonio Cast dijo sí. que él... Estaba, o sea, pero listo y dispuesto, upa y chalupa, si le dice a su partido que va a ser eh, candidato presidencial, dice la tercera es la vencida, porque esta sería la tercera y por lo tanto es la última vez, pero está totalmente disponible, depende solamente de si su partido lo, lo quiere así. Así que la verdad es que eh, llama la atención que estemos en esta época a puertas de una elección municipal de gobernadores y que estemos con candidatos presidenciales. Llama la atención ¿A se da, o, o, no, o no. O es lo lógico. Pero Claudio, para que, porque yo <risa> tengo en la pasada a Claudio Alvarado. No es tan sorpresivo, me parece, considerando que de, de algún modo el país se, está estancado en distintos ámbitos y hay una, una sensación muy extendida de, de falta de horizonte, de falta de proyección. Eh, ¿Cómo seguimos para adelante? También tiene que ver eso, de hecho, con la pregunta acerca de los cinco años del estallido. Y en ese contexto, me parece que, dado además la fragmentación del sistema político, es natural que empiecen a aparecer distintas alternativas. Porque además, si uno mira las distintas encuestas, es verdad que Evelyn Matei sigue punteando más allá de esta baja de, de ayer, ¿cierto? Pero también es cierto que hay un amplio porcentaje de electorado que no sabe por quién votar, digamos. No sabe ni por qué alcalde. Entonces, bueno, sube la, en esta menos cadena, que concejal. Claro, en esta academia que tú citabas, lo que más llama la atención es el aumento de los indecisos. Exactamente, entonces en ese contexto me parece natural que los distintos partidos insisto, en un cuadro de fragmentación, de cierto desorden político, eh, es natural que los partidos vayan eh, levantando sus distintos liderazgos, por más de que en algunos casos como hablaba Milosevic, sea demasiado evidente que aquí hay algo así como una precandidatura senatorial camuflada, ¿cierto? Eh, ¿Eso es para ti? Sí, sí, sí. sí. Evidente. Pero con un, o sea, en principio sí, pero con, con un pequeño, no sé si matiz, prevención, eh, y es que no sabemos cómo se va a articular la eventual primaria o decisión del mundo oficialista actual. Y entonces, así como hoy día aparece Vlado Milosevic, alguien tendrá que aparecer de manera tentativa del mundo del Frente Amplio, alguien o más de alguien del punto de vista del socialismo democrático. O sea, en ese sentido, también Vlado Milosevic me parece que juega a su favor eh, con, con la indefinición de su mundo, o con la falta de un liderazgo nítido de su mundo, más allá de lo que pase sí. con la presidenta Bachelet. Y Jimena Rincón puede, puede ser una sombra, puede, a ver, puede ser en el fondo una, una pelucita en el, en, el, en el vidrio cristalino de Evelyn Matei. Eh, yo Porque creo... Jimena Rincón es, eh, puede ser una candidata a power, no sé si recogiendo tanto apoyo, pero en su ímpetu, en su, en su forma de ser. Claro, yo creo que ella puede jugar un rol, eh, si hay primaria en la centro-derecha, ¿no puede... puede jugar un rol, quizá ella está pensando para cuatro años más, ¿no es cierto? Y esta es como la primera parte de la aposta. Pero yo también creo que los, lo, los nombres que han aparecido y por qué aparecen ante las municipales es porque están tratando de ayudar en el margen a los partidos para la elección presidencial. Ah. Entonces ella está diciendo, mire, si votan por el Centro Democrático, me van a apoyar, a, me están ayudando para ser en precandidata. Yo creo que algo de Vlado también, porque él lo dice antes la municipal y no después, ¿no es cierto? Porque él está tratando de, de, de empujar el carro eh, hacia... Hacia ese lado, eh, yo creo que es una elección, es un anuncio demasiado temprano, queda mucho todavía, 
eh, para la elección presidencial y muchas cosas pueden pasar todavía, sobre todo lo que va a pasar el 27 de octubre. Sí, oye, pues va a ser un tema clave. Oye, yo, yo ayer en el programa en Estado Nacional me tocó que estaban, estaba hablado a un lado, estaba Jimena Rincón al otro. Ah, los y dos. después tú ves José Antonio Castro y yo dije, pero esto, esto. Entonces tiramos la talla. Este es un que, debate presidencial. Claro, ¿no? De, oye, la, 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 banda, la banda está llegando, pero tenemos una sola. ¿A quién se la damos? Bueno, y Blado, por supuesto, que lanzado, obviamente, con, su, con, su, con un llamado que, claro, que no él no transparenta que, que lo que anda buscando es lo que dice Claudio, que es eh, asegurarse una, la senatoria el próximo año, sino que con una idea de que alguien tiene que eh, generar un acuerdo y un proyecto. Pero Jimena Rincón eh, insistió en que ella estaba feliz de, de presidenta de demócrata, que no andaba buscando ninguna otra presidencia, pero parece que no le creen, ¿no? Es que eso es lo que típicamente dicen los, los candidatos. candidatos o precandidatos presidenciales. Además, ojo, Jimena Rincón es verdad que puede generar algún tipo de movimiento político en la parte previa a la definición, porque según cómo actúe su mundo, la eventual primaria de la centro-derecha va a ser más amplia o menos amplia. O sea, con Jimena Rincón en una primaria de la oposición, de algún modo se mantiene vivo o se intenta mantener vivo, hay que ver si resulta, lo que fue el mundo que, o buena parte del mundo que estuvo en el rechazo el 4 de septiembre del 2022, sin Jimena Rincón ahí, es una primaria de la centro-derecha más tradicional. Y además, esto en un contexto en el que con más o menos carácter anecdótico, el presidente Frey Ruiz Tagle lleva un buen tiempo haciendo apariciones públicas que de algún modo marca la pauta por algunos días, mm. tira mensajes, lanza mensajes que, 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 que tienen algo así como un sentido de Estado. Y ayer aparecía en la Academ de manera bastante sorpresiva, medido mm. como el tercer personaje con mayor evaluación positiva. Ah, entonces, ojo, ojo aquí. Digo, hay un mundo sí, que puede querer... Lanza, 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 eh, claro, Frey lanza, lanza perfume. Sí. ¿Perdón? Lanza perfume. Claro, como, como generando ¿no es cierto? Una, un, un globo sonda, un globo para ver si sonda, hay piscina, agua, piscina. En la, agua en la piscina. Pero ¿dónde eh, estaría Eduardo Frey? ¿En, no, no, qué, en, digo, qué, en qué lado? Eventualmente la... apoyando a Jimena Rincón, no sabemos, ah, digamos. Eh, porque estamos o, hablando siempre de la centro-derecha. O, de, o de la quizá, oposición. O sí, quizás pues. candidato al mismo. Mira, sí, eso yo también lo escuché. Y una, una pregunta... Eh, ¿Realmente creemos que la, que, la, que la gente que votó por el rechazo, o la, que, eso generó como un, un mundo eh, que, que, vota, que vota porque tú estuviste en la prueba? Tú estuviste, ¿Realmente eso marcó? ¿La ciudadanía ya se desconectó? ¿Perdió la, la, la prueba? ¿Perdió el rechazo? Y por visto, no sé si eso moviliza porque no, tú tuviste, esta persona estuvo en el rechazo y yo voy a votar por él, o esta persona estuvo en la prueba y yo voté. ¿Realmente no, va a marcar no, la aguja? Yo creo. No, yo creo que lo que el rechazo, el primer rechazo mostró, el del 22, ¿no es cierto? Es que es posible un discurso que aglutine una fracción de la sociedad que antes no estuvo aglutinado de esa manera. ¿Cuál es ese discurso y cómo se hace? Yo creo que nadie sabe. Pero es posible juntarlo. ¿Cómo y quién lo va a hacer? Es una, es una de las grandes incógnitas eh, para mí. Entonces yo creo que mucha gente dice, oye, hagamos algo como el rechazo... Pero no sabemos bien qué es lo que tenemos que, ¿Sí? que, que hacer. Claro. Ahora, yo creo que, y esto se lo escuché creo que a Charpe en uno de los seminarios de él, y es donde decía, oye, la centro derecha tiene por primera vez que ganar con algo proponiendo algo, no rechazando algo. Entonces yo creo que ahí está el desafío. Sí, yo coincido con las dos cosas que dice Cristóbal, es decir, tanto con la posibilidad, <coughs> con el potencial de un discurso convocante desde la centro derecha, que abarque sectores que vienen de la exconcertación, eh, etcétera. También, por supuesto, con, le, con el desafío que se supone en términos discursivos y, y, y de proponer eh, un mensaje más constructivo, pero quisiera agregar que además, para aquellos que estuvieron con el apruebo en su minuto, que fue un proceso donde estaba toda la atención social puesta, va a ser muy difícil el día de mañana, al menos en el corto plazo, ser candidato presidencial. No porque la gente esté pensando en eso todo el día, sino porque al candidato del oficialismo, sea Carolina Tobá, sea eh, Michelle Bachelet, sea, supongamos, Lado Mirosic, quién sabe, le va a ocurrir lo mismo que le pasó ayer con Jimena Rincón en el Estado Nacional. Po. Y es que van a aparecer rápidamente las preguntas por la plurinacionalidad, por esta idea de que no eran 30 pesos, eran 30 años, o sea, el mal envejecimiento del estallido y del proyecto que encarnó la convención, yo creo que sí es un desafío para los candidatos Ahora, objetivamente, de objetivamente Objetivamente eh, murieron los dos, murió la prueba claro. y el rechazo, digo, sí. no es que ninguno ganó. Pero la, fueron eh, proyectos con un nivel de tensión social muy diferente. Sí, pero mi duda, mi duda es si será un factor, si la gente dirá, mira, mm, sí. él votó por el apruebo, yo voy a votar ahí, o no, el yo creo, se va a acordar. Yo, se va creo a acordar. Que, yo creo que no sabemos. No, no, no. ¿No es cierto? Eh, una, pero una buena y, pregunta. Y, y vamos a ver después del 27 de octubre si los datos de alguna manera dan mm, luces sí. al respecto. Oye, eh, ahora, lo de Vlado Mirosevich, por supuesto, como dice Claudio, también depende 
de qué pasa y cómo se articule eh, el oficialismo. Porque como que da la impresión que en la oposición tenemos mucho más claro el panorama, ¿cierto? Evelyn Matei va a ir de candidata, más allá de que haya bajado. Y con o sin primaria, eso no sabemos. Sí, con primaria, va a ser con Jimena Rincón o no con Jimena Rincón. José Antonio Casta ayer, además de decir que está completamente disponible, nuevamente afirmó que él no iba a ninguna primaria, sí, que la ni con vuelta. Matei, ni, ni, Marce, ni Marcela Cubillo, nada, sino que él iba a, directo a primera vuelta, igual como lo hizo la vez anterior, que según él fue un éxito. Y por lo tanto no va a haber una primaria ahí. Entonces va a estar, José Antonio Cas, pongamos ese panorama, eh, va a estar, no sé, Evelyn Matei, lo más probable, ¿cierto? Más allá de cómo sea el mecanismo. ¿Qué pasa al otro lado? Porque no, no, a ver, no vamos a decir ese... que va a ir Vlado Mirosevich, ¿sí? No, puede ser que él vaya a una primaria. Eh, yo creo que el Frente Amplio va a levantar un candidato. Ahí puede ser Gonzalo Vinter u otro diputado, ¿no es cierto? Eh, va a ir alguien de Socialismo Democrático, quizás Carola Toa u otro nombre. Es muy probable que si Claudio Rego gana en primera vuelta a gobernador va a ser candidato y va a ir sí a la sí. primaria. Sí o sí. Eh, y por lo tanto ahí va a haber una primaria y, y es bien incierto el resultado porque es voto vol voluntario. Entonces, primaria, ahí, claro. Y ahí la máquina del partido importa mucho. Yo creo que esa es la ventaja marginal que va a tener el Frente Amplio ahí. Claudio Rego no va a tener un partido detrás, a menos que sí. aglutine. Mm. Y por lo tanto ahí vamos a ver... Eso puede ser bueno para él. Puede ser bueno también para él, pero, pero es difícil. Y ahí yo creo que vamos a ver qué, qué pasa. Sea, pero yo veo un escenario, una primaria muy, muy probable. En lo que está pasando, Cristóbal, me parece, si bien en concreto es... Claudio Rego gana, la, gana la, la elección ahora de gobernadores en primera vuelta, dos millones de votos, se convierte automáticamente en un precandidato con mucha fuerza, pero el día de la primaria, hipotética que estamos aquí bosquejando, ¿cierto? Claudio Rego podría tener menos capacidad de arrastre que un candidato al Frente Amplio, aunque sea eh, de mucho menor peso político actual, dígase, no sé, Vinter o cualquier otro diputado al Frente Amplio, podría arrastrar más gente y podría darse esa paradoja, ¿cierto? Y probablemente el mundo del socialismo democrático se va a preguntar... Eh, si es viable, conveniente o no una primaria con esas características. Bueno, en 15 días más vamos a ver finalmente cómo queda, cómo Oye, queda, ya, esa, cómo queda, queda esa cancha, menos. ¿no? Ah, queda sí. menos. Pero vamos al estallido porque esta semana va a estar marcada por ese análisis que pasó. Este, tú decías, Claudio Alvarado, envejeció mal el estallido, eh, pero también por otra parte uno ve que la ciudadanía está mostrando en algunas encuestas que la, hay demandas que siguen totalmente vivas, que siguen legitimadas, que hay frustración, que hay rabia. Eh, y eso probablemente son sentimientos que están ahí, ¿no es cierto?, todavía como eh, dando vuelta en el subsuelo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Claudio, tú. Yo distinguiría antecedentes del estallido versus consecuencias del estallido. Respecto a los antecedentes, es verdad que eh, había una serie de problemas sociales relevantes y que cualquier indicador que uno revisa al respecto, en general, está muy igual o peor. Y, y desde ese punto de vista, eh, hay algo pendiente, evidentemente. Pero desde el punto de vista de las consecuencias, de cómo se vivió, de cómo se instrumentalizó políticamente por una parte muy significativa de la oposición de la época y de cómo la sociedad experimentó las consecuencias y los efectos del estallido, a mí sí me parece bastante claro que ha envejecido mal y eso nos lleva a la conclusión de que todos aquellos problemas que se denunciaron eran un invento en ningún caso, pero sí me parece que ha ido descartando alternativas, énfasis y discursos para el mundo político. O sea, eh, hoy día no es casual que tengamos un gobierno cuyos partidarios, digo a nivel político sobre todo, eh, a nivel de bancadas parlamentarias, en fin, mm. el 18 de octubre creían que vivían algo así como un proceso revolucionario, que se iban a tomar la bastilla, y hoy día su decisión sea guardar silencio rigurosamente, querer que, como se dice en buen chileno, pase lo más piola posible, nada de eso es casual, tiene que ver porque me parece que, con que son conscientes de que esto no ha envejecido bien eh, con todas sus consecuencias, por supuesto partiendo por la violencia. Cristóbal. Cristóbal. A ver, yo estoy bien de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Claudio y quiero agregar dos cosas. Uno, yo creo que el caso audio eh, demuestra que las razones del estallido siguen presentes, ¿no es cierto? Eh, Pero eh, de la, la injusticia, el abuso. Claro. Y, y, la justicia para uno y no para otro. Claro, que hay una justicia para los ricos y una justicia para, mm. para el resto. Llevábamos más de... 10 años, 9 años sin crecer, seguimos sin crecer, ¿no es cierto? Y eso obviamente pega en la frustración de la sociedad que ve que hay unos pocos que les va muy bien y al resto de la masa le va, le va mal. Y yo siento que no hay un consenso en ese diagnóstico, ¿no es cierto? A mí, a mí no se me puede olvidar el, lo que dijo el presidente Piñera dos días después del estallido, tres días después del estallido. Estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso. Y hay muchos en la derecha que todavía creen eso. Que están buscando, ese, que, que están buscando, que están buscando quién es. Yo estoy de acuerdo con Claudio que la izquierda se portó pésimo, ¿no es cierto? Aprovechó mal esto en vez de decir, oye, tenemos juntos que tener que salir este ¿Toda barco. ¿Toda la izquierda? 
no una parte de la izquierda, sobre o todo. O la izquierda frente a Amplista PC y os, os, os pero, sacan a socialismo. Pero el, re, el resto del socialismo democrático es mucho el silencio otorga. Ah. ¿No es cierto? Entonces yo creo que ahí eh, estuvimos mal. Y lo quiero unir con. Hoy día se anunció el premio Nobel de Economía, ¿no es mm, cierto? Y sí. estos tres economistas le dieron el premio por mostrar la importancia de las instituciones que son clave para el crecimiento económico. Institución inclusiva. Y que hemos aprendido ahora que el Ministerio Público y el Poder Judicial no son inclusivos. Están preocupados de una parte de la sociedad y no del, no del resto, ¿no es cierto? No podemos hablar de crecimiento. Entonces esta sociedad tiene problemas muy, muy duros que no estamos siendo, los, estamos metiendo la cabeza en, el, en la tierra y no queremos ver. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Claudio que envejeció mal. Porque en vez de haber dicho, paren, aquí hay algo más de fondo que está pasando, mm. tratemos de arreglarlo. Y en eso no hay, no hay, no hay un diagnóstico común. Y mientras no haya un diagnóstico común, no vamos a poder salir de esto. Y Una pregunta muy breve, perdón, sí. con muy, muy breve, sobre la pregunta de Claudio, sobre quiénes se mostraron mal o bien, en fin, desde el punto de vista del actual oficialismo. Si uno revisa los antecedentes de la época, yo reconozco que estaba haciendo eso con, con cierto entusiasmo, eh, 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 fruición, diría, los últimos días. Eh, el 20, 21, 22, 23 de octubre, en los primeros momentos, la oposición de entonces le hizo la vía realmente muy difícil a Sebastián Piñera. Eh, Sebastián Piñera quería juntarse con todos los partidos políticos luego de haber recibido los poderes del Estado y le aceptaron la invitación fue a Chaín, presidente entonces de la ADC, Heraldo Muñoz del PPD, Carlos Maldina, Maldonado entonces del Partido Radical y hasta ahí llegamos, hasta ahí ni llegamos. siquiera fue Álvaro Elizalde ni, ni siquiera fue el PS a juntarse con el presidente, de modo tal que yo creo que una de las razones adicionales a las cuestiones de índole social, a la violencia a la destrucción de los espacios públicos que ayudó a que el estallido envejeciera mal, que contribuyó a, a ese fenómeno, es que a nivel político hubo mucha mezquindad, que esperemos nunca más se repita si es que hay un presidente del signo que sea que, que vive algo así, con independencia de sus problemas de sus defectos, de sus equivocaciones, creo que hubo mucha mezquindad a nivel político mm. Pero vamos a seguir analizando, obviamente, sí, tenemos toda, toda esta la semana, semana para, para eso. Claudio Alvarado, Cristóbal Uneus, muchas gracias. Estén muchas gracias, buenas buena semana. Semana gracias para a, vamos, a Claudio lo vamos a ver el próximo lunes, sí, pues. pero el próximo viernes está de cumpleaños. Ojo, el 18 de octubre, está de cumpleaños. ¿Qué, qué día para estar de cumpleaños? El 18 de octubre, es verdad. Yo, tengo, uh. tengo unos informantes que me decían por interno, ojo que está de cumpleaños. Ya, muchas gracias. Qué duro tener ah, cumpleaños esa fecha. Sí. No, no sí. te pregunto cómo lo celebraste ese día. No, fue, fue muy difícil, fue muy difícil.